নমস্কার এবং আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন এবং আমি চাই যে এই সিচুয়েশনে সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকুন নিজ নিজ অবস্থানে থাকুন এরই মধ্যে আমাকে নিয়ে যেই সমালোচনাটা হচ্ছে যে সমালোচনার শিকার আমি হচ্ছি সেটা হলো রাজীব কুমার বিশ্বাসকে নিয়ে যেটা বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার মিডিয়াতে অনেক বেশি আলোচিত হয়েছে বিষয়টা অবশ্যই সত্য সত্য বলেই এখন পর্যন্ত রাজীবকে কোনো গণমাধ্যমই তাকে পাওয়া যাচ্ছে না কোনো মাধ্যমেই তাকে পাওয়া যাচ্ছে না তাকে তার তাদের ইন্ডাস্ট্রি থেকে অনেকবার ফোন করা হয়েছে সে কোনো ফোন কলস তুলছে না আমার সাথে যেটা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত আমি বর্ণনা আপনাদেরকে আবারও তুলে ধরছি সেটা হলো উনি আমাকে একটি মুভির অফার দিয়েছিল মুভির নেম ছিল হলো ডোমিনেন্স ওই ডোমিনেন্স মুভির জন্য তিনি ফার্স্টে বনি সেনগুপ্তকে কাজ করার কথা বললেও পরে সে দেবকে কাজ করার কথা আমাকে বললেন এবং দেবকে কাজ করার কথা বলে এর জন্য যে আমার সাথে দেবকে নাকি মানাবে এবং উনি আর আমার প্রোফাইলটা খুব বেশি ভালো লেগেছে ইতিমধ্যে আমি সাউথ এবং ইন্ডিয়ার আরেকটি মুভির সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিলাম তো আমি যখন চুক্তি চুক্তি এবং তার স্টোরি নিয়ে কথা বলতে যাই উনি আমাকে তখন অনেক আপত্তিকর কিছু কথা বলে যেটাকে যেটা শিল্পী শিল্প এবং একটা নারী জাতি তিনটাকেই অনেক নগণ্য করা হয় এবং কোনো মেয়ে এতটা সস্তা হতে পারে না যতটা উনি এইভাবে একটা আর্টিস্টকে এতটা বেশি মানে এতটা বেশি আপত্তিকর ওয়ার্ড তিনি ইউজ করেছিলেন তো ওই বিষয়টে ওই যখন তিনি আপত্তিকর ওয়ার্ডটা ইউজ করেছিলেন তখন আমি ডিরেক্ট তাকে না জানিয়ে দিই এবং তার না জানো আমার এই না জানোটা হয়তো বা তার কাছে ভালো লাগেনি তিনি বললেন আমাকে তিনি অনেক বড় মানের ডিরেক্টর এই সে আমি এত ভালো একটা বড় একটা অফার রিজেক্ট করছি বাট আমার কাছে মনে হয় যে ট্যালেন্টের থেকে বড় কিছু আর কিছুই হতে পারে না তো আমি কাজ করব নিজের ট্যালেন্ট দিয়ে নিজের যোগ্যতা দিয়ে তো আমি এটা ওনাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম বরাবরের মতো ডিরেক্টলি কিন্তু উনি এটা আমাকে বলেছে তুমি এত বড় অফার রিজেক্ট করছো তোমা তুমি ভালো করে একটু ভেবে দেখো কিন্তু আমি এখানে তাকে বরাবরই বলে দিয়েছি সরি দাদা আমার এখানে ভাবার কিছু নেই আমি ডিরেক্ট আপনাকে যেটা বলছি সেটা বলছি দেখো আমাদের এখানকার সে আরেকটা নায়িকার কথা বলে সে সে খুব ভালো এখানকার ইনাউন একটা নায়িকা দেখো ও করতে কিন্তু অলরেডি রাজি তুমি যদি রাজি থাকো আমি ঢাকার ফাইভ স্টার হোটেলে আসবো এখানে এসে তোমার সাথে তোমার সাথে আমার এখানে মিট হবে এবং তোমার সাথে আমাকে কিছু মানে বিব্রতকর কথা এবং কিছু মানে বাজে মন্তব্য কিছু বাজে অফার নেগেটিভিটি কিছু ছিল এখানে কাস্টিং কাউচ ছিল যার কারণে আমি মানে এই কথাগুলো বলেছে তো কাস্টিং কাউচের যখন আমি এই কথাগুলো আবার যখন শুনি তাকে আমি বলি বয় মতো বন্ধু দেখুন আপনি যদি আবার এগুলো বলেন আমি ডিরে আমি কিন্তু এগুলো কিন্তু অবশ্যই সবাইকে জানিয়ে দিব আর আজকে আমার এইটা জানানোর মাধ্যম এটা না যে আমি কারো থেকে পরিচিতি লাভ করি বা আমি একটা আমি সবার সামনে আসি কোনো সবার সামনে আসার জন্য আমার মনে হয় না এই মাধ্যমটা কোনো ধরনের মানে উপযোগী একটি মাধ্যম একটি নারী কখনো সস্তা হয় না আর এখানে আমার ক্যারেক্টারটা অ্যাড হয়ে আছে তো আমি তাই সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে এগুলো এবিপি আনন্দ থেকে শুরু করে বড় বড় নিউজ জি নিউজ সবাইকে আমি বলে দিয়েছি রাইজিং বিডি থেকে শুরু করে সবাইকে আমি বলছি বলে দিয়েছি এবং স্টিল বলছি যে অবশ্যই এরকম কিছু হলে আমি সব মানে আমি জাস্ট আমার আজকে আওয়াজ তোলার কারণ এটাই যে কোনো নারী যেন কখনোই যেন এই রকম পদক্ষেপটা না নেয় নারী কখনো এতটাই নগণ্য বা এতটাই সস্তার হতে পারে না কোনো মেয়ে কাজ করবে তার নিজের যোগ্যতায় কাজ করবে এবং অবশ্যই আমি টলিউড ইন্ডাস্ট্রি এবং আমাদের ফুল মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিকে আমি খুবই ভালোবাসি সাপোর্ট করি দু একটা এরকম পোকা থাকবেই যারা আমাদের মতো ট্যালেন্টেড মানুষদেরকে বা কোনো একটা ট্যালেন্টেড মানুষের পথের কাটা হওয়ার জন্য দাঁড়ায় কিন্তু আমি সেটার জন্য প্রোটেস্ট করেছি এবং আমার এই প্রোটেস্ট আজকে আমার জন্য না আজকে আমার একার না এটা আজকে সকলের সকলের জন্য একটা মেসেজ হয়ে থাকবে যারা ভাবেন যে গিভ অ্যান্ড টেক বা কাস্টিং কাউচের শিকার না হয়ে কোনো কাজ করা যায় না তো থ্যাংক ইউ সবাইকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ